みなさんこんにちはみすずです春野菜が美味しい季節になってきましたねみなさんはどんなお野菜が好きですか私が特に惹かれてしまうのが春キャベツですシャキシャキとフレッシュで甘く柔らかな食感が大好きですたっぷりの千切りキャベツをおかずに添えて食べるのも好きですがじんまり加熱して甘みの増したキャベツをたっぷり食べるのも好きです今日はそんな加熱したキャベツをたっぷり食べるレシピをご紹介します油揚げのチーズキャベツハサミ焼きです今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです詰めて焼くだけなのでとっても手軽に作れるおつまみメニューです今日の流れ3ステップ今日はまず下準備油揚げは湯通ししてキャベツは千切りします次に詰めます油揚げの中にチーズとキャベツを詰めます最後に焼きますフライパンでこんがり焼いたら出来上がりです今回の栄養素はこちらですこれはレシピ4分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら油揚げ、キャベツ、スライスチーズ、マヨネーズ、醤油で作りますここにカレー粉を少し加えても美味しいですよまた中にハムを加えてもいいですでは作り方を説明します油揚げに切り込みを入れ開きましょう油揚げは正方形のものを使用していますが長方形のものでもいいです一辺に切り込みを入れ中を開きます開きにくい場合は菜箸を上でコロコロ転がしてあげると摩擦で開きやすくなります残りも同様に行いますでは湯通ししましょうたっぷりのお湯を沸かして油揚げを入れさっとお湯にくぐらせて取り出しますこの工程面倒でしたら省いてもらっても大丈夫ですザルに開けて水気を切りましょうキャベツを切りましょうキャベツは2枚分芯を取った状態で 70g 使用しています芯を外しくるっと巻いて千切りしますボウルに移しましょう味をつけます塩を一つまみ加えてざっと絡めてマヨネーズと醤油をここに加えますカレー粉を加える場合はここで加えてくださいざっと和えましょうアブラーゲにチーズとキャベツを詰めますスライスチーズはチェダーのものを使っていますスライスチーズを取り出し油揚げのサイズに折ります中に詰めましょう一つの油揚げにスライスチーズを1枚入れます側面に沿わせて中を空洞にしてこの中にキャベツを詰めます残りも同様に行いましょうハムを加える場合はスライスチーズと同じように側面に沿わせてハムを入れます最後ボウルに残ったキャベツはすべてに分け入れてください袋の口をつまようじで閉じますこれで出来上がりです残りも同様に閉じたら焼きましょうフライパンをしっかりと温めて油なしで焼きます弱火で2分程度焼き色がついたら裏返しましょう湯通ししているので油揚げはカリッとというよりはふにゃっと柔らかな食感になります裏側も2分焼きます閉じ目の部分が少し焼き色がついていなかったのでもう一度裏返して閉じ目の部分を焼いていますこれで出来上がりです香ばしく焼けましたふっくら香ばしく焼けましたつまようじを外して食べやすく切ります中はキャベツがぎっしりですよ器に盛りましょう付け合わせはレタスとプチトマトですぎっしりのキャベツがシャキシャキと甘くチーズがとろっととろけますすぐ作れるおつまみメニューとしてまた冷めても美味しいのでお弁当おかずにもどうぞ
後まで見てくださりありがとうございました今日はたっぷりの千切りキャベツを楽しむレシピをご紹介しました油揚げのキャベツチーズハサミ焼きです手軽に作れるのでぜひお試しくださいまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ。また、Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。